ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಮ್ ಡಿ ಜಿಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಯಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಿಡಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಈ ಗೋಲ್ಸು ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಗೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಎಮ್ ಡಿ ಜಿಲಿ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರದ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಫೈನ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿಲಿ ಟೋಟಲು ಎಂಟು ಗೋಲ್ಸು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಗೋಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ಗೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯಿತಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅದರದ್ದು ಏನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ತನಕ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಬಟ್ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೋ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನೆ ವಿಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೌ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಟರ್ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಆ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಡೇ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ರೇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುನೀತ್ ಲೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೈನ್ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಿಲಿಯಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಡಿ ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು
ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಒಂದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಡೀಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು ಪರಿಸ ಪರಿಸರದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತಾ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗುಂಪುಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವನ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಹೌ ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮಿಲಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಚೈನಾದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುತ್ರೋಜಿ ವಹಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಸರ ಪರಿಸರ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಶತಮಾನದಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಫೇಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ರೀಸನೇ ಅದು ಮತ್ತು ಇದು ಎಸ್ ಡಿ ಜಿಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಎಂಟು ಗೋಲ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಇದನ್ನು ಈಗ ಪೂವರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಂಗಾರ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಗೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಸಿವಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಈಚ್ ಏನಿದೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈನಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದು ಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮ್ ಡಿ ಜಿಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಸ್ಟ್ ವಾಸಂಟ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿ ಜಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟು ಗೋಲ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗೋಲ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗೋಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ವೆಂಚರ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂ
ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಗುರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹದಿನೇಳನೇ ಗುರಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅದೇ ಎಮ್ ಡಿ ಜಿ ಗೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥಿಂಗ್ಸು ಫೈನ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಎರಡನೇದು ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ನೋಡಿ ಬಡತನ ಹಸಿವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಎಮ್ ಡಿ ಜಿ ಗೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಮೂರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಿಂಗ ಅಸ ಸಮಾನತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಗ್ಗವಾದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಏಳನೇದು ಗುರಿ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನು ಎಂಟನೇದು ಗೌರವಯುತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಉದ್ಯಮ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹತ್ತಿರೋ ಸಮ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ದುಡ್ಡಿನ ಸಂಬ ಅದರ ಅಸಮಾನತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹವಾಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಜಲ ಜೀವರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಪರಿಸರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸದೃಢ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಶಾಂತಿ ನ್ಯಾಯ ನನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ನ್ಯಾಯ ನೆಲೆಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೇಳಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಈ ಯುದ್ಧ ಭಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಭಯಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹದಿನೇಳು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಎಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬೇಕು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಲಿ ಹದಿನಾರನ್ನ ಮೊದಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹದಿನಾರು ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಈ ಹದ್ ಹದಿನೇಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹದಿನಾರನ್ನ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈನ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಈ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಗೋಲ್ನ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳು ಏನೇನು ಹೊಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಸ್ಥಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತರ್
ಇದು ನಾವು ಏನು ಭೂಮಿಲಿಂದ ತಗೋತೀವಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿದ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಸಮೃದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಜೊತೆ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಶಾಂತಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹದಿನಾರು ಇಂದ ಹದಿನೇಳು ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಬರಲ್ಲ ಬಾರದು ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಇರದೆ ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಉಗಮ ಆಗಬಹುದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುನಶ್ಚೇತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಲೆವೆಲ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಡಿಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈನ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗುರಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಇದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಒಂಬತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಿನ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಬೇಸಸ್ ಕ್ವಿಝು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಮೈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈನ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಂಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಗುರಿ ಏನು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಡತನ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮ್ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನ ಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಲಭ್ಯತೆ ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಈ ಗುರಿನ ಮುಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಎರಡನೇ ಗುರಿ ಏನು ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಭಾರತ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಐ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 
ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಗುರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಗಳು ನೀನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮೂರನೇ ಗುರಿ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಶಿಶುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ತಾಯಂದಿರದಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹಮ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಗುರಿ ಏನೇಳುತ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಇದಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐದನೇದು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಶಕ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬಾದ ಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿರ್ಭೀತ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಭದ್ರತೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಶು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತವನ್ನು ಸಮಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಂದಿದೆ ನೀವು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಚಿ ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸುಕನ್ಯ ಸಂಕೃ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸ್ಕೀಮು ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸುಕನ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಆರು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಜನ ವಸತಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಜಲಧಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೈಗೆಟುಕಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ನೋಡಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ನೋಡಿ ಈ ಗುರಿಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಗುರಿಗಳು ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಂಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಕೈಗೆಟುಕಬಹುದ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋಲಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೈಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಗೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೈಗೆಟುವಂತ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವೀಕೃತ ಇಂಧನ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನ 
ಇನ್ನೊಂದು ಗುರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ನಗರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸದೃಢ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ತಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ತಂದಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಈ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗುರಿನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಗುರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಏನಂತೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೇನು ನೈಸರ್ಗಿಕವನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಅದು ವೆಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಆಗಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗುರಿ ಹದಿಮೂರು ಏನಿರುತ್ತೆ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮ ಹವಾಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಇಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹವಾಮಾನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗುರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಲದ ಜೀವರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಜಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ನಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಜೀವರಾಶಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಕಾಂಪಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳ ಅವಧಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಡಲು ಜೈವ ವೈವಿಧ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬಡಿಯಬಹುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹದಿನಾರನೇ ಗುರಿ ಶಾಂತಿ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸದೃಢ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ನಾವು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹದಿನೇಳನೇ ಗುರಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ನಾವು 
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಜಲದ ಜೀವರಾಶಿ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಯಾವ ಗೋಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೆನಪಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕತೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಓದಿರೋದು ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಥರ ಪ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನೆನಪಿನ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುಲಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಂತಾರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬಡ ಶ್ಯಾಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ಯಾಮ ಇದ್ದ ಅವನು ಬಡವ ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಕತೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ಯಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಬಡವ ಇದ್ದ ಅವನು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟು ಬಡವ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತಾ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಡದ ಬಡವ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಊಟ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತಾ ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಡವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಗ ರೋಗಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಹಸಿವು ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅದು ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಸೊ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಸಿಕ್ತು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಊಟ ಬೇಕ್ತಾನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಊಟ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಓದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಓದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂತು ಓಡಬೇಕು ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಐದನೇ ಗೋಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಇರಬೇಕು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೈರ್ಮಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ ಅವನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಆರನೇ ಗೋಲು ಯಾರು ಶ್ಯಾಮ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ಗವಾದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನನಗೆ ದ ಏನು ಬೇಕು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸೌರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು ಶಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಸೊ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲು ಬಡತನದಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರಿಸರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡದೇನೆ ಅದು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅದು ಏಳನೇ ಗೋಲು ಎಂಟನೇದು ಗೌರವಿತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ತನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಂಟನೇ ಗೋಲು ಒಂಬತ್ತನೇದೇನು ಎಂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉದ್ಯಮ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮೂಲ ಏನಿದೆ ಈ ಉದ್ಯಮ ಆವಿಷ್ಕ
ಸೊ ಹದಿನಾರನೇ ಗೋಲು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಗಣ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹದಿನೇಳನೇ ಗೋಲು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಿದ್ದವನು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಮಾಡ ಮಾಡ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಗ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್